हेलो दोस्तों आप सभी ने कॉलर आईडी वाले लैंडलाइन फोन का जरूर यूज किया होगा जिसमें एक एल सी में कॉल करने वाले का फोन नंबर डिस्प्ले होता है बस यही हार्ड कम्युनिकेशन में होता है वॉइस सिग्नल के साथ डिजिटल इंफॉर्मेशन भी फ्लो करती है हार्ट का फुल फॉर्म है हाईवे एड्रेसिबल रिमोट ट्रांसफ्यूजर मतलब रिमोटली इंस्टॉल ट्रांसफ्यूजर से बात करना किसी भी बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में फील्ड इंस्ट्रूमेंट की हेल्थ के बारे में जाना एक बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग जॉब है लेकिन हार्ड टेक्निक यूज करने से आप इंजीनियरिंग स्टेशन पर रिमोटली इंस्टॉल इंस्ट्रूमेंट की हेल्थ के बारे में भी जान सकते हैं वो भी बस फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में इस टेक्निक में केबल कम से कम यूज होती है और मल्टीमीटर का भी यूज बिल्कुल न के बराबर होता है साथ ही मेंटेनेंस सेटस भी कंट्रोल रूम में अवेलेबल हो जाता है साइट पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं चलो देखते हैं टेक्निक कैसे काम करती है बहुत ही आसान है इसमें एक साइन को एनालॉग फोर टू ट्वेंटी मिलियम डीसी सिग्नल पर सुपर इम्पोज किया जाता है मतलब बिठा दिया जाता है इस साइन की फ्रीक्वेंसी को दो फ्रीक्वेंसी में स्विच किया जाता है अगर फ्रीक्वेंसी 1200 हंड्रेड हर्ज है इसे डिजिटल बिट वन रीड किया जाता है अगर ये फ्रीक्वेंसी बाईस सौ हर्ज है तो इसे डिजिटल बिट जीरो रीड किया जाता है इस टेक्निक को फ्रिक्वेंसी शिफ्ट मॉडुलेशन कहा जाता है जैसे ए एम ऑफ एम मॉडुलेशन होता है वैसे ही एफ के मॉडुलेशन होता है इस साइन को ऐड करने से पॉजिटिव साइकिल के साथ सिग्नल में 0.5 फाइव मिलियम्स एड हो जाता है और नेगेटिव साइकिल के साथ 0.5 फाइव मिलियम्स माइनस हो जाता है आपको लगेगा इससे मेजर वेडिबल सिग्नल मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा और फॉल्स रीडिंग आएगी लेकिन अच्छी बात यह है कि ये साइन की पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और मेजर वेडिबल सिग्नल पर न्यूट्रल इफेक्ट रहता है तो आप निश्चित हो जाएंगे अब देखते हैं सुपर इम्पोज ये है क्या आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर एडर सर्किट सुना होगा बस यही इसकी एप्लीकेशन है एक इनपुट पर ट्रांसमीटर से एनालॉग डिसी सिग्नल को रखा जाता है तो दूसरे इनपुट पर साइन को रखा जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1200 और 2200 सौ हर्ज में बीच में स्विच किया जाता है तो ये हार्ड टेक्निक का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है हार्ड टेक्निक में मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है जिसका मतलब है कि जब तक मास्टर इंस्ट्रक्शन न दे तब तक स्लेव फील्ड डिवाइस रेस्पॉन्ड नहीं करेगी अब देखते हैं इस टेक्निक का कैसे यूज किया जाता है किसी भी हार्ट को हार्ट डिवाइस को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं सिंगल ड्रॉप इसे पॉइंट टू पॉइंट मोड भी कहा जाता है इसमें फोर टू ट्वेंटी मिलियम सिग्नल को मेजर्ड वेरिएबल सिग्नल को ट्रांसमिट करने में यूज किया जाता है जबकि कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर और अन्य डिवाइस डेटा को हार्ड प्रोटोकॉल का उपयोग करके डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है फोर टू ट्वेंटी एनोलॉग सिग्नल हार्ड डिजिटल सिग्नल से अफेक्ट नहीं होता ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हार्ड प्रोटोकॉल में दो मास्टर एक प्राइमरी एक सेकेंडरी होते हैं प्राइमरी में आपका डीसीएसपीएलसी होता है और सेकेंडरी एच यानी हैंड कम्युनिकेटर होता है जो स्लेव डिवाइस से कम्युनिकेट करता है सेकेंड है मल्टी ड्रॉप कनेक्शन मल्टी ड्रॉप मोड में सभी ट्रांसमीटर को एक ही केबल पर रखा जाता है और लूप करंट को फोर टू ट्वेंटी फोर मिलियम फिक्स कर देते हैं इस मोड में मेजर्ड वेरिएबल की वैल्यू डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट होती है इस केबल को हार्ट इंटरफेस कार्ड के माध्यम से पोस्ट के साथ जोड़ा जाता है जो डी या पी एल के साथ कम्युनिकेट करता है हार्ट रिविजन थ्री में इंस्ट्रूमेंट की पॉलिंग एड्रेस वन से फिफ्टीन तक ही रखा जा सकता है जबकि हार्ट रिविजन सिक्स और सेवन में यह पॉलिंग एड्रेस वन टू सिक्सटी होती है जीरो एड्रेस आपके प्राइमरी और सेकेंडरी मास्टर के लिए होता है अब देखते हैं क्या क्या कम्युनिकेशन मोड्स हैं इसके फर्स्ट वन इज मास्टर स्लेव मोड हार्ट मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है मतलब जब तक मास्टर इंस्ट्रक्शन न दे तब तक स्लेव रेस्पॉन्ड नहीं करता एक हार्ट लूप पर दो मास्टर कनेक्ट हो सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी जैसे कि पहले भी डिस्कस किया डीसीएस पीएलसी और दूसरा सेकेंडरी आपका हैंडल कम्युनिकेटर स्लेव डिवाइस में ट्रांसमीटर एक्चुएटर कंट्रोल वाल्स हो सकते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी मास्टर की क्यूरी पर रेस्पॉन्ड करते हैं सेकेंड वन है बस मोड कुछ हार्ड डिवाइस बस मोड कम्युनिकेशन सपोर्ट करते हैं बस मोड फास्ट कम्युनिकेशन को इनेबल करता है बस मोड में मास्टर स्लेव डिवाइस को कंटिन्यूस मेजर वेरिएबल की वैल्यू को ट्रांसमिट करने का इंस्ट्रक्शन देता है जिससे मास्टर को तब तक हाई स्पीड रेट पर डाटा सिग्नल मिलते रहते हैं जब तक स्लेव डिवाइस को बस मोड रोकने का इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता एडवांस हार्ड पी एप्लीकेशन हार्ड ट्रांसमीटर में एक इनबिल्ड पीआईडी कंट्रोल एल्गोरिथम होता है इस डिवाइस को इस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है कि 4 टू 20 मिलियन लूप करंट डिवाइस में पीआईडी एल्गोरिथम के कंट्रोल आउटपुट के अकॉर्डिंग होती है मेजर्ड वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं होती इसलिए इसका यूज आप सीधे कंट्रोल वाल पोजिशन को चेंज करने के लिए कर सकते हैं कंट्रोल लूप पूरी तरह से ट्रांसमीटर इनबिल्ड पी के साथ और कंट्रोल वाल के बीच में होता है हार्ड डिजिटल कम्युनिकेशन सेट पॉइंट को बदलने के लिए ऑपरेटर को कंट्रोल रूप से जोड़ता है और प्राइमरी वेरिएबल और वॉल पोजिशन आउटपुट को रीड करता है वायरलेस हार्ड कम्यु
यूज किए जाने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट हार्ड कम्पेटेबल होते हैं जो इंस्टॉल गेटवे के साथ कम्युनिकेट करते हैं जो फर्दर इथरनेट ट्रॉफी वर्स मोटवर्क के साथ डीसीएस या पी से कनेक्टेड रहते हैं या कम्युनिकेट करते हैं इस हार्ड डिवाइस के मैश नेटवर्क में प्रत्येक हार्ड डिवाइस एक राउटर का भी काम करती है जो बाकी डिवाइस के सिग्नल को पास ऑन करता है राउटर जो सिग्नल को आगे आगे वाली डिवाइस को पास ऑन करे दूसरे शब्द में बोले तो किसी भी डिवाइस को सीधे गेटवे से डायलॉग करने की जरूरत नहीं होती बस सिग्नल को पास वाली डिवाइस पे पास ऑन करना होता है फिर सिग्नल अल्टीमेटली गेटवे तक पहुंच जाता है किसी भी वायरलेस नेटवर्क में तीन कंपोनेंट होते हैं पहला एक वायरलेस फील्ड डिवाइस जो प्रोसेस या प्लान डॉक्यूमेंट से जुड़ा हो और मेजर वेरिएबल को माप रहा हो यह डिवाइस इनबिल वायरलेस हार्ट या फिर एक वायरलेस एडेप्टर के साथ हो सकता है वायरलेस एडेप्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जो नॉर्मल हार्ट डिवाइस को वायरलेस बनाता है ये वायरलेस अडेप्टर बैटरी इनबेल भी हो सकती है या फिर फोर्टी ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी मिलियम से ये पावर लेता है गेटवे इन इंस्ट्रूमेंट और हॉस्ट एप्लीकेशन के कम्युनिकेशन को इनेबल करता है ये गेटवे फर्दर मोड बस प्रोफी बस इथरनेट के थ्रू हॉस्ट से कनेक्ट रहता है इस गेटवे का काम है हार्ड डिवाइस से मिले सिग्नल को टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्शन को यूज करते हुए हॉस्ट को प्रोवाइड करना नेटवर्क मैनेजर से नेटवर्क को कॉन्फिगर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट की कम्युनिकेशन को शेड्यूल सिग्नल्स के रूट को मैनेज नेटवर्क की हेल्थ की मॉनिटर की जा मॉनिटरिंग की जाती है यह नेटवर्क मैनेजर मैश नेटवर्क क्रिएट और मेंटेन करने के काम आता है यह सिग्नल के लिए सबसे बेस्ट रूट को आइडेंटिफाई करता है और स्लॉट टाइम एक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करता है यहाँ ये बात जानना इंपॉर्टेंट है कि ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क टी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता इसलिए इस नेटवर्क को कोई हैक नहीं कर सकता चलिए अब इस नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात करते हैं एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क को भी हैकर अटैक से बचाने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है ये अटैक आपको नेटवर्क और प्लांट के साथ कॉम्प्रोमाइज की कोशिश कर सकते हैं ये अटैक एक्सटर्नल या कंपनी इनसाइडर द्वारा अंदर से या बाहर से लॉन्च किए जा सकते हैं वायरलेस हार्ट एक पैरेटी चेक सिग्नल फीड का यूज करता है जिसे हर डेटा पैकेट के साथ एड किया जाता है डेटा रिसीव करने वाली डिवाइस इस प्रोटेक्टेड डाटा पैकेट को चेक करती है कि कहीं ये डाटा अल्टर तो नहीं हुआ है इसके अलावा वायरलेस हार्ट सेंसर नेटवर्क डेटा सोर्स नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर पर एन टू एट वन ट्वेंटी एट बिट का इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है वायरलेस हार्ट हर टाइम नेटवर्क की सिक्योरिटी और डेटा को सेफ रखने के लिए स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म को अप्लाई करता है और लेटेस्ट एप्लीकेशन को यूज किया जाता है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम वायरलेस हार्ट कम्युनिकेशन पर अगर आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट में पोस्ट कर दीजिए इसका जरूर जवाब दिया जाएगा और साथ में आगे मोबाइल अलर्ट पाने के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू बाय